നമസ്കാരം സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എലിപ്പനി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻകരുതൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ദുബൈയിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണവുമായി കാസർഗോഡ് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി കേരള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പ്രകാശനവും ആദ്യ വിൽപ്പനയും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനം പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈമാറി ഇക്ബാൽ നഗർ കൂട്ടായ്മ കൊടവലം സംഗമം ക്ലബിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം ചടങ്ങ് ആർഭാടരഹിതമാക്കി മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് പറഞ്ഞു പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കിനാനൂർ കരിന്തളം കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ പനത്തടി പാണത്തൂർ പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും എലിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് എലിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദേശം മുപ്പത്തൊന്നോളം സസ്പെക്റ്റഡ് എലിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിപ്പനിക്കെതിരായ ഗുളിക ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ആഴ്ചയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖം ഫലപ്രദമായിട്ട് തടയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മാസ്ക് കയ്യുറകൾ തടിച്ച കയ്യുറകൾ ബൂട്ടുകൾ എന്നിവ എന്നീ തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതാണ് കുടിവെള്ളം നമ്മൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളും പ്രതിരോധ മരുന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ എലിപ്പനിയെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സർവൈലൻസ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് പറഞ്ഞു ദുബൈയിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോ സ്വർണവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ കാസർഗോട്ട് പിടിയിൽ കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്ന സ്വദേശി അബ്ദുൾ സഹദ് ചാല സ്വദേശി സമീർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ദുബൈയിൽ നിന്നും വന്ന അബ്ദുൾ സഹദ് സ്വർണം സെമീറിന് കൈമാറുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഫ്ളാസ്കിന്റെ അകത്തും സ്പീക്കറിനകത്തും പ്രത്യേക കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിലായിരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അബ്ദുൽ സഹദ് ദുബായിലേക്ക് പോയത് കാസർഗോഡ് വെച്ച് സെമീറിന് സ്വർണം കൈമാറാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ സഹദ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് വെച്ച് സ്വർണം കൈമാറാൻ ധാരണയിലാവുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് സി ഐ സി എ അബ്ദുൾ റഹീമിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് റെയ്ഡ് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുറത്തിറക്കി വിൽപ്പന ചടങ്ങും പ്രകാശനവും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ പ്രകാശനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു ഇതിനുള്ള 
കാഞ്ഞങ്ങാട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനിൽ നിന്നും എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഹമ്മൂദ് മുറീനാവി ജില്ലാ ബാഗിക്കുറി ഓഫീസർ എം കൃഷ്ണരാജ് ബാഗിക്കുറി ക്ഷേമതി ബോർഡംഗം വി ബാലൻ യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായ എ മധുസൂദൻ നമ്പ്യാർ കെ എം ശ്രീധരൻ വി ബി സത്യനാഥൻ പി വി ഉമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അജാനൂർ കടപ്പുറം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു അജാനൂർ കടപ്പുറം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാടനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സ്വാമി പ്രേമാനന്ദ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ മാത്യു എ ജി ഷംസുദ്ദീൻ യു വി ബഷീർ എ പി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഐ പി എസ് പൊന്നാടിയണീച്ച ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെമ്മട്ടം വയൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസി ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ചെമ്മട്ടം വയലിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസി ഇനി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ഒ പി കൗണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒറ്റ പേരും വയസ്സും മാത്രമല്ല വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ഡി ടി പി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു പോയി കൗണ്ടർ മൂന്നായി ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ കൗണ്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഒ പി ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ലാബിന്റെ സൗകര്യവും സംവിധാനവും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ അതിൻ്റെ ആ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ നമ്മൾ എച്ച് എം സി തീരുമാനിച്ചു അവിടെയും രണ്ട് ജീവനക്കാരെ എച്ച് എം സി ഫണ്ട് ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് എം പൊക്ലൻ സ്റ്റാലിൻ എച്ച് എം സി മെമ്പർമാർ ഡോക്ടർ ശാന്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ഇടവേള എന്താടു ഗോപിയെ കാലത്ത് തന്നെ വാ കയറിയിരിക്കേ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാളായി പാടുപെടുന്നു ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്ക് ജോത്സരെ അപ്പോഴതാണ് പ്രശ്നം അതിന് ഗണിക്കൊന്നും വേണ്ടടോ പിന്നെ അതിന് എന്റെ സഹായം തിനാ ആ ബാലാജി ഫിനാൻസിൽ പോയാ പോരെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് അതെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഗിരിജാ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ബാലാജി ഫിനാൻസ് ആർക്കാ അറിയാത്തത് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലടോ എല്ലാം ശുഭാവും ഞാൻ വളർന്നു എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും വളരണം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ബാലാജി ഫിനാൻസിലൂടെ ബാലാജി ഫിനാൻസ് ഗിരിജ കോംപ്ലക്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ ലൈഫ് മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി 
പി എസ് സി ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ എക്സലന്റ് അക്കാദമി കാഞ്ഞിങ് പി എസ് സിയിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള വിജയത്തിന്റെ രസക്കൂട്ട് എക്സലന്റ് അക്കാദമി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾഡ് കയാസ് തിയേറ്റർ നിയർ വിജയ ബാങ്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഫോൺ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടു വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്കും നേടാം സർക്കാർ ജോലി ഈ ഓണവും ബക്രീദും അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഓണം ബക്രീദ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓരോ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു പവൻ ഗോൾഡ് സമ്മാനം ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും ശരിയായ വിലയിൽ വാങ്ങുവാൻ ഇമാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ ലാച്ച ചോളി വെഡിംഗ് ഗൗൺ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണികൾ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ പൊൻപ്രഭ വിലക്കുറവിന്റെ വർണ്ണം പകിട്ട് ഒപ്പം ഓണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമി ബസാർ സാരികൾ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ എന്നിവ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ ഗിരിജ മംഗല്യ നിധിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ വരെ തുണിത്തരങ്ങളും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഗിരിജ ജ്വല്ലേഴ്സ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിനുമുമ്പായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എലിപ്പനി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻകരുതൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ദുബൈയിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണവുമായി കാസർഗോഡ് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി കേരള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പ്രകാശനവും ആദ്യ വിൽപ്പനയും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനം പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈമാറി ഇക്ബാൽ നഗർ കൂട്ടായ്മ കൊടവലം സംഗമം ക്ലബിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം ചടങ്ങ് ആർഭാടരഹിതമാക്കി മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി മുതിർന്ന കർഷകൻ അദിയാംപൂരിലെ കുഞ്ഞമ്പൂവിന് നാടിന്റെ ആദരം ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയത് ചെറുപ്രായം മുതൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമായ കർഷകനാണ് അദിയാംപൂരിലെ കുഞ്ഞമ്പു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പിന്നിടുമ്പോഴും കുഞ്ഞമ്പു കാർഷിക മേഖലയിൽ സജീവമാണ് മുടങ്ങാതെ നെൽകൃഷിയും ഇതര പച്ചക്കറി കൃഷികളും ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞമ്പുവിനെ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സ്വാമി വിശ്വാനന്ദജിയാണ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചത് ഡോക്ടർ ബൽറാം നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷനായി ബി ആർ ഷേണായി പ്രിൻസിപ്പൾ സി ചന്ദ്രൻ കെ ഗീതാരാമകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യം കേരള പ്രവാസി സംഘം വല്ല വില്ലേജ് സമ്മേളനം നടന്നു അതിയാമ്പൂർ ബാലബോധിനി വായനശാലയിൽ വെച്ചാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് കേരള പ്രവാസി സംഘം വല്ല വില്ലേജ് സമ്മേളനം അതിയാമ്പൂർ ബാലബോധിനി വായനശാലയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത് 
വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം നിതിൻജിത്ത് കേരള പ്രവാസി സംഘം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷാജി എടമുണ്ട സി ശശിധരൻ ബി എം കൃഷ്ണൻ ഗോപി ബി ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊളവയൽ പ്രതിഭ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാനെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കാലക്ഷം രൂപ കൈമാറി കൊളവയൽ പ്രതിഭ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കാലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ പ്രളയ ദുരിതം നേരിടാനുള്ള നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരിതം നേരിട്ട് കാണുകയും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണം മനസ്സിലാക്കുകയും അതുകൂടാതെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനഭാവങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സൈന്യത്തിനുപരി കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിയമപരമായ പങ്കുവഹിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കാണുകയല്ല എറണാകുളത്തേക്ക് ശുചീകരണത്തിന് പോയ മുപ്പത് ക്ലബ് മെമ്പർമാരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സിൽവർ ജൂബിലി ജനറൽ കൺവീനർ രവി കൊളവയൽ ചെയർമാൻ കെ ഗംഗാധരൻ സി പി എം കൊളവയൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മധു കൊളവയൽ പ്രജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കോൺഫറൻസ് ഹാളിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈമാറി അസംബ്ലി ഗ്രൌണ്ടിന് മേൽക്കൂര പണിയാനുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കോൺഫറൻസ് ഹാളിനാണ് ഇക്ബാൽ നഗർ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈമാറുന്നത് പി ടി എ ഭാരവാഹിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിയും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അനിതകുമാരിയും ചേർന്ന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഏറ്റുവാങ്ങി എം ഹമീദ് ഹാജി കെ എം കെ സുബൈർ പഞ്ചായത്തംഗം കുഞ്ഞാമിന പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സി എച്ച് ഹംസ എ പി ഷഫീഖ് ബഷീർ കാഞ്ഞങ്ങാട് കുഞ്ഞുമോൻ ഇക്ബാൽ നഗർ അബ്ദുള്ള കെ എം കെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ അസംബ്ലി മൈതാനത്തിനായി മേൽക്കൂര ഒരുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾക്കായി സ്വരൂപിച്ച തുക പ്രളയദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി നൽകി ഡി വൈ എഫ് ഐ മുത്തപ്പനാർക്കാവ് യൂണിറ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ നിഷാന്ത് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ഡി വൈ എഫ് ഐ മുത്തപ്പനാർക്കാവ് യൂണിറ്റ് ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കായി സ്വരൂപിച്ച തുക പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ നിഷാന്ത് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ ഒരു ദുരന്തം വലിയ നിലയിൽ വിനാശകരമായി നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഈ ദുരന്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജാഗ്രതാപൂർണമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നത് പ്രത്യേകതയാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ ശരത് അധ്യക്ഷനായി പ്രിയേഷ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വിപിൻ വല്ലത്ത് അനീഷ് കോവൽ സ്റ്റോർ കെ ശബരീഷൻ കെ അനിൽ സി പ്രസാദ് എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി ഗൃഹോപകരണ വിതരണ രംഗത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം മണി ഹോം നീഡ്സ് വീട്ടമ്മമാരുടെ അഭിരുചിക്കിണങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ കലവറ സ്റ്റീൽ ഓട് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ ഓവൻ കോക്കറി നോൺ സ്റ്റിക്ക് വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷ്മി വിളക്ക് ഉരുളി നിലവിളക്ക് കിണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മണികൾ പൂജാപാത്രങ്ങൾ വലിയ വിളക്കുകൾ കൂടാതെ 
വ്യാപാരികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങൾ ഡിന്നർ സെറ്റ് ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വലിയ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ സ്ഥാപനം മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഗൃഹോപകരണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി മണി ഹോം നീഡ്സിൽ ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു മണി ഹോം നീഡ്സ് ഗിരിജ ജ്വല്ലറിക്ക് സമീപം സിറ്റി സെന്റർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാഞ്ഞങ്കാട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ വൺ സെവൻ നയൻ വൺ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല പെരുമാറ്റവും അച്ചടക്കവും ഉള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ശക്തിയും മേന്മയും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജ്യോതി മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് എവിടെയാ ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാഞ്ഞങ്ങാടോ കേട്ടിനൊരേ നിർബന്ധം ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണമെന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതാ വന്നത് ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്നത് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല നല്ല പെരുമാറ്റം കൂടിയാണ് സർക്കാർ അംഗീകൃത കോഴ്സുകളും മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകുന്ന ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞയക്കാം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ജ്യോതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി നിത്യാന്ത ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ജില്ലയിലെ നമ്പർ വൺ കോളേജിൽ നിന്നും ഓണത്തിന് ജ്വല്ലറികളിലൊക്കെ നിറയെ ഓഫേഴ്സാ വാങ്ങാനും അല്ലേ വാങ്ങാം പക്ഷേ വെറും ഓഫർ നോക്കിയല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസൈൻ ഫിനിഷ് എല്ലാം മുഖ്യം ഇതിനെല്ലാം പുറമേ നല്ല ഓഫേഴ്സും കിട്ടിയാ അപ്പൊ വാങ്ങാം ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് നിനക്ക് നന്നായി ചേരും ഇത് ഓണത്തിനണിയ അമ്മയ്ക്ക് മലബാർ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ എല്ലാ ആഭരണങ്ങൾക്കും പണിക്കൂലിയിൽ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ഡയമണ്ട് വിലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് കല്യാണ പർച്ചേസുകൾക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിദേശ ഹണിമൂൺ യാത്രകൾ ഓണത്തിനണിയാൻ ആഭരണ കോടി കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഓറഞ്ച് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഈ പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ കൂടാതെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഡിസ്കൗണ്ടിനോടൊപ്പം നിരവധി ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും കാഞ്ഞങ്ങാട് കൊടവലം സംഗമം ക്ലബിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആർഭാട രഹിതമാക്കിയ ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി കൊടവലം സംഗമം ക്ലബിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആർഭാട രഹിതമാക്കിക്കൊണ്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സ്വരൂപിച്ച മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ബാധിതർക്കായി കൈമാറി കൊടവലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ഹൊസ്തുർഗ് ഡി വൈ എസ് പി കെ സുധാകരൻ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൊസ്തുർഗ് തഹസിൽദാർ ശശിധരൻപിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി പി കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നല്ല യൗവനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന കൊടവടുത്തം അല്ല കൊടവലം ക്ലബ് സംഗമം ക്ലബ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യവാനായ എന്തിനെയും നേരിടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് അത്രയും പ്രായം നിങ്ങളുടെ ക്ലബിനായി തീർച്ചയായും അന്നേരം റവന്യൂ ആയാലും മറ്റിതര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും അത് സർക്കാരിൻ്റെതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുതലുകൾ നമ്മുടേതാണ് എന്ന വലിയൊരു മഹത്തായ വിശ്വാസം പഴയ കാലമല്ല ഇപ്പോൾ പണ്ട് ബസ് നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി എറിഞ്ഞു പൊളിക്കും കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം തുടങ്ങിയാൽ കോളേജിൻ്റെ ചില്ലടിഞ്ഞു പൊളിക്കും പോലീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാ
വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് എറിഞ്ഞ് തകർക്കും കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് വന്നാൽ കലക്ടറേറ്റ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പൊതുമുതൽ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളർന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി മുടക്കം മൂലം സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്ന പുല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻവേർട്ടർ കൈമാറി പുല്ലൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുളസിരാജ് ഇൻവേർട്ടർ ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ സംഘടന സമിതി ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ കരിച്ചേരി അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ എ സന്തോഷ് കുമാർ കെ ബിന്ദു സി കൃഷ്ണകുമാർ അജന്തകുമാർ സുരേഷ് കെ സുകുമാരൻ എ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വയനാട്ടിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സേവനത്തിനായി കാസർകോട്ട് നിന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ദേളി എച്ച് എൻ സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വയനാട്ടിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സേവനത്തിന് ജനമൈത്രി പോലീസ് എച്ച് എൻ സി ഹോസ്പിറ്റൽ കെ ഡി സി ലാബ് വിഷൻ കെയർ ഓപ്റ്റിക്കൽസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാസർകോട്ട് നിന്നും മെഡിക്കൽ സംഘം യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ദേളി എച്ച് എൻ സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതാശ ഭാഗമായിട്ടും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതിമൂന്നോടും ട്രക്കുകൾ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരപ്പിച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിനെ കെ എം സി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൾക്കാർ ഐ എം എ കാസർഗോഡ് ഈ ആൾക്കാരുടെ സഹകാരത്തോടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീം നമ്മൾ കോട്ടയത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് എൻ സി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആ സഹകാരത്തോടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ ടീം നാളെ വൈദ്യുതി ഭാഗത്തേക്ക് വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് വളരെ വീട്ടിലാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രതിസ്പന്ധിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡ് പ്രേം കുമാർ ജനമൈത്രി പോലീസ് സി ആർ ഒ കെ പി വി രാജീവൻ ഡോക്ടർ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി എ എസ് ഐ വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ അബു യാസിർ കെ പി സാഹിർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സിബിഷ് ഹനീഫ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജനറൽ മെഡിസിൻ ശിശുരോഗം എന്നീ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും രക്തപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസും ഇഞ്ചക്ഷൻ നെബലൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നഴ്സുമാരും മരുന്ന് വിതരണത്തിനുള്ള ഫാർമിസ്റ്റും കാഴ്ച പരിശോധിച്ചു കാഴ്ച പരിശോധിച്ച് കണ്ണട നൽകുവാനുള്ള ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റുമുള്ള മുപ്പത് അംഗം മെഡിക്കൽ ടീമാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എലിപ്പനി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻകരുതൽ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ദുബൈയിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം സ്വർണവുമായി കാസർഗോഡ് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി കേരള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള ബമ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പ്രകാശനവും ആദ്യ വിൽപ്പനയും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനം പുതിയ ഒ പി കൗണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഇക്ബാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈമാറി ഇക്ബാൽ നഗർ കൂട്ടായ്മ കൊടവലം സംഗമം ക്ലബിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം ചടങ്ങ് ആർഭാടരഹിതമാക്കി മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറി